এক্স লুক আপ মাইক্রোসফট এক্সেলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় একটি ফাংশনের নাম পূর্বে বহুল আলোচিত ভি লুক আপ এক্স লুক আপ ও ইন্ডেক্স ম্যাস ফাংশনের বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে দূর করে অনেক বাড়তি সুবিধা সংযোজন করে আধুনিক ও ফ্লেক্সিবল করা হয়েছে এক্স লুক আপ ফাংশনকে মূলত তথ্য এক ব্যাকাধিক শর্ত সাপেক্ষে খোঁজা ও গণনার জন্য এটি ব্যবহার করা হলেও এই ফাংশনের সার্চ মোড ম্যাচ মোড ওয়াইল্ড কার্ড সহ বিভিন্ন ফাংশনের সাথে সমন্বয় করে এটিকে বহুবিধ কাজে ব্যবহার করা যায় বলে মাইক্রোসফট এক্সেল প্রবেশনাদের কাছে এটি এত বেশি জনপ্রিয় এই ভিডিওতে খুব সহজ পদ্ধতিতে সাতটি উদাহরণের মাধ্যমে এক্সলুক অফ ফাংশনের মৌলিক বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হবে আপনাদের মতামত পেলে প্লে লিস্ট আকারে ধারাবাহিকভাবে অ্যাডভান্সড ভিডিও আসবে ইনশাআল্লাহ তো প্রথমেই আমরা এক্সলুক অফ ফাংশনের দশটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা সম্পর্কে জানব তাহলে শুরু করা যাক একটি ফাংশনই হার্জেন্টালি এবং ভার্টিক্যালি ওয়াইফাসেই সার্চ করে যেমন আমরা ভার্টিক্যালি সার্চ করার জন্য ফিলুক অফ ফাংশন ব্যবহার করে থাকি এবং হার্জেন্টালি সার্চ করার জন্য এইস লুক অফ ফাংশন ব্যবহার করে থাকি কিন্তু এই এক্স লুক আপ একটি ফাংশন এর মাধ্যমেই আমরা এইস লুক আপ এবং ফি লুক আপ দুটি ফাংশনকেই ব্যবহার করতে পারবো লুক আপ ফাংশন একটি ডিরেকশনেই কাজ যেমন ভি লুক অফ ফাংশনটি একটি ডিরেকশনে কাজ করে এবং ভি লুক এইস লুক অফ ফাংশনটি একটি ডিরেকশনে কাজ করে কিন্তু এক্স লুক অফ ফাংশনটি ডানে বামে উপরে নিচে সব দিকেই সব ডিরেকশনেই ডিটেটি কাজ করে এক্সাক্ট ম্যাস বাই ডিফল্ট এই সিস্টেমে এটি সার্চ করে এটাকে আমরা কাস্টমাইজ করতে পারব এবং পার্সিয়াল ম্যাস উইথ ওয়াইল্ড কার্ড অর্থাৎ এটিকে আরও বেশি ফ্লেক্সিবল বা এটিকে আরও নিজের মতো ব্যবহার করার জন্য এখানে ওয়াইল্ড কার্ড ব্যবহার করার সুযোগ সুবিধা রয়েছে এটিকে রিভার্স অর্ডারেও আমরা সার্চ করতে পারি অর্থাৎ এটিকে বিপরীত দিকেও সার্চ করতে সুবিধা রয়েছে এটির এবং মাল্টিপল ভ্যালু আমরা রিটার্ন করতে পারি অর্থাৎ একাধিক ভ্যালু আমরা এখান থেকে রিটার্ন করার সুযোগ পাব মাল্টিপল ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ একাধিক শর্ত দিয়েও আমরা ডেটাগুলোকে সার্চ করতে পারবো এখানে বাই ডিফল্ট এরর ফাংশন ডিল রয়েছে অর্থাৎ যদি কোনো তথ্য খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে আমরা কোন কোনো ধরনের একটি ম্যাসেজ এখানে সেট করে দিতে পারবো এর জন্য আমাদেরকে বাড়তি কোনো ধরনের ফাংশন ব্যবহার করতে হবে না কলাম এবং নতুন করে যদি আমরা কলাম এখানে ইনসার্ট করি বা ডিলিট করি সেক্ষেত্রে আমাদের রেজাল্টের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব বিস্তার করবে না এবং এখানে অনেক বেশি বেটার একটা পারফরমেন্স আমরা পেয়ে যাব এখানে আমরা দশটি সুবিধার কথা জানলাম তো আমরা এখন প্যারালি পাঁচটি পার্থক্য দেখে নিই উল্লেখযোগ্য কিছু পার্থক্য দেখে নিই যেমন এক্স লুক আপ উলম্ব এবং আনুভূমিক ওয়াই দিকে সার্চ করতে পারে ভি লুক আপ শুধুমাত্র উলম্ব দিকে ডেটা সার্চ করতে পারে এক্স লুক আপের ক্ষেত্রে লুক আপ ভ্যালুয়ে ডান দিকে এবং বাম দিকে উভয় পাশেই কাজ করতে পারে কিন্তু ফি লুক আপের ক্ষেত্রে শুধুই মাত্র ডান দিকেই কাজ করতে পারে এখানে অতিরিক্ত ম্যাচ মোড এবং সার্চ মোড রয়েছে এখানে অতিরিক্ত ম্যাচ মোড এবং সার্চ মোডের সুবিধা নেই এক্স লুক আপের ক্ষেত্রে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যদি না যায় তাহলে এরর ম্যাসেজ নিজের মতো করে দেয়া যায় কিন্তু ফি লুক আপের ক্ষেত্রে ডিফল্ট এরর ম্যাসেজটি এখানে নট অ্যাভেলেবেল এরকম হ্যাশ নট অ্যাভেলেবেল এরকম একটি মেসেজ শো করে কিন্তু এক্স লুক আপের ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই নিজের মতো করে একটা মেসেজ এখানে দিয়ে দিতে পারব এক্স লুক আপে আপনাকে লুক আপ ভ্যালু কলাম এবং রিটার্ন ভ্যালু এর কলাম নির্দিষ্ট করে দিতে হবে আর ভি লুক আপে আপনাকে সম্পূর্ণ টেবিলের অ্যারে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে তো এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু পার্থক্যের বিষয় আমরা দেখলাম এবং সুবিধাগুলো জানলাম এবার চলুন আমরা এই ফাংশনটির সিনট্যাক্স বা এর স্ট্রাকচারটি আমরা জানব এখানে আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি এটিকে মোট ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেটির প্রথম তিনটি হচ্ছে রিকোয়ার্ড অর্থাৎ বাধ্যতামূলক এটি আমাদের দিতে হবে এবং পরে যে তিনটি অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশনাল সেটি ঐচ্ছিক আমরা ইচ্ছে করলে দিব দিতে পারবো আর ইচ্ছে না করলে আমরা দেব না তবে যদি ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের এই এক্সলোক ফাংশনটিকে আরও বেশি কাস্টমাইজ বা আরও নিজের মতো করে ফিল্টার করতে পারবো তো প্রথমে যেটি দেখতে পাচ্ছি এক্স লুক আপ ভ্যালু সেটি হচ্ছে আমরা যেটিকে খুঁজতে চাই লুক আপ অ্যারে অর্থাৎ যেখানে খুঁজতে চাই এবং রিটার্ন অ্যারে অর্থাৎ আমরা যা চাই তো এখানে খুব সহজ করে কথাগুলোকে উপস্থাপন করলাম একটু পরে আমি একটু কিছু উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব এবং আজকে আমরা তিনটি বিষয়ে সম্পর্কে জানবো আগামী টিউটোরিয়ালে চার পাঁচ ছয় অর্থাৎ এই কয়েকটি বিষয়ে সম্পর্কে জানবো ইনশাআল্লাহ 
তো প্রথমেই আমরা যে তিনটি বিষয় আজকে জানবো সেটি হচ্ছে লুক আপ ভ্যালু অর্থাৎ আমরা যেটিকে খুঁজতে চাই সাপোজ আমরা যদি একটি লাইব্রেরি থেকে একটি মাইক্রোসফট এক্সরের একটি বই খুঁজে বের করে সেখান থেকে একটা টপিক খুঁজে বের করতে যাচ্ছি সাপোজ এক্স লুক আপ টপিক আপনি যে শেলফের মধ্যে থেকে বইটি খুঁজবেন অর্থাৎ এখানে হয়তো একটি লাইব্রেরি লাইব্রেরি একটি শেলফ দেখতে পাচ্ছেন এখন শেলফের মধ্যে বুক শেলফের মধ্যে অনেকগুলো তাক রয়েছে এই একটি শেলফের মধ্যে অনেকগুলো সেগমেন্ট থাকে অনেকগুলো রো থাকে তো এক একটি রো এখানে আমরা আমরা এক একটি করে এটি হচ্ছে লুক আপ অ্যারে অর্থাৎ হয়তো একটা একটাতে হয়তো কম্পিউটারের বই রয়েছে একটাতে হয়তো সাহিত্যের বই রয়েছে একটাতে হয়তো অন্য কোনো টপিকের বই রয়েছে তো আমাদের আমরা যেই বইটিকে খুঁজব সেটি হচ্ছে আমাদের লুক আপ ভ্যালু আর যেখানে আমরা খুঁজব সেই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের লুক আপ অ্যারে আর আমরা যে টপিকটি খুঁজে বের করে পড়ব সেটি হচ্ছে আমাদের রিটার্ন অ্যারে অর্থাৎ এখানে আমরা এক্স লুক আপ যে টপিকটি বই থেকে পড়ব সেটি হচ্ছে আমাদের রিটার্ন অ্যারে আমরা যে বইটি খুঁজে বের করব সেটি হচ্ছে আমাদের এক্সপ এক্সেল আর আমরা যে শেল্পের মধ্যে খুঁজব বইটিকে কম্পিউটার রিলেটেড বইগুলো যেখানে রয়েছে সেটি হচ্ছে আমাদের লুক আপ অ্যারে আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তবে কম্পিউটারের প্র্যাকটিক্যালি যখন আমরা বিষয়গুলো শিখব তখন আরও বেশি স্পষ্ট হবে চলুন এখন আমরা সরাসরি প্র্যাকটিক্যাল চলে যাই প্রথমে লুক আপ এবং এক্স লুক আপের মধ্যে পার্থক্য দেখব তো এখানে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা এখানে নেইম নেমের উপর বেস করে এখানে তাদের আইসিডি নাম্বারটি দেখব এখানে যে নামটি লিখব টাইপ করব তার জন্য আইসিডি নাম্বারটা দেখাই এই জন্য আমরা ইকোয়াল সাইন প্রেস করে আমরা এখানে ভি লুক আপ ফাংশনটি ব্যবহার করছি ভি লুক আপ চলে এসেছে এবার কিবোর্ড থেকে ট্যাপ কি প্রেস করলাম প্রথমে বলছি লুক আপ ভ্যালু লুক আপ ভ্যালু হচ্ছে আমাদের এই সেলটি এরপর কমা দিয়ে আমরা দেখ আমাদেরকে বলছে টেবিল অ্যারে দিতে তো টেবিল অ্যারে হচ্ছে আমাদের এই টেবিলটি পুরো টেবিলটি আমরা ড্র্যাগ করে দিলাম এখন আমাদের বলছে কলম ইন্ডেক্স নাম্বার তো আমাদের আইসিডি রয়েছে এক দুই তিন চার চার নম্বর কলমে এরপর আমরা ফোর টাইপ করলাম তারপর আমাদের এখানে আমরা এখানে দিয়ে দিব জিরো কারণ আমরা এখানে আমরা এখানে এক্সাক্ট ম্যাচটি চাই ওকে আমাদের নাইনটি ওয়ান চলে এসছে তো এখন এখানে যদি আমরা অন্য কোনো একটা নাম টাইপ করি সাপোজ আমরা এখানে দীপা লিখি দীপা তো আমাদের এখানে দীপার দীপার যে নাম্বারটি চুয়াত্তর এখানে শো করছে ঠিক একইভাবে আমরা যদি এখন এক্স লুক আপ ফাংশনটি ব্যবহার করি তাহলে দেখুন এখানে আমরা যদি এক্স লুক আপ লিখি এক্স লুক আপ লিখলে এখন আমাদেরকে বলছে লুক আপ ভ্যালু লুক আপ ভ্যালু হচ্ছে আমাদের এই সেলটি তারপর কমা দিলাম লুক আপ অ্যারে কোথায় লুক আপ অ্যারে হচ্ছে আমাদের এখানকার অর্থাৎ আমরা কোথায় খুঁজব আমরা আমরা এই নেমটিকে কোথায় খুঁজব তাহলে নেমটি নেমের কলামে খুঁজব তারপরে বলছে এখানে রিটার্ন অ্যারে তো রিটার্ন অ্যারে কোনটা আমাদের এটি হচ্ছে রিটার্ন অ্যারে এরপর আমরা আজকে এখন আর এই তিনটি ফাংশন তিনটি অপশনই দেখব আজকে প্রথম তিনটি অপশন তাহলে এখানে রিটার্ন অ্যারে হচ্ছে এখানে আমরা এখানে নাইনটি ওয়ান পেয়ে গেলাম আর আমাদের কিছুই করতে হচ্ছে না এখানে আমরা যদি এখন অন্য কোনো নাম টাইপ করি সাপোজ এখানে আমরা দিচ্ছি নাইলা আমরা এখানে নাইলার নাম্বারটি পেয়ে গেলাম তো এই একটি ফাংশন যেটি ভি লুক আপ এবং এইস লুক আপের ব্যবহারটি আমরা দেখলাম মূলত এখানে আমরা তেমন কিছুই বুঝতে পারছি না তো আমরা ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা বিষয়ে যে এটি কত বেশি ফ্লেক্সিবল কত বেশি সুবিধা সম্পন্ন আস্তে 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 আমরা জানতে পারবো তো এখন আমরা দেখব যে এই এক্স লুক আপ দিয়ে ভি লুক আপের কাজ করলাম তো দেখুন এই এক্স লুক আপ দিয়ে এই স্লুক আপের কাজ আমরা করতে পারবো তো এখন ডেটাগুলো দেখুন এখন কিন্তু আমরা ভি লুক আপ এখন এখানে যে ভি লুক আপের যে কাজটি আমরা করলাম এখন আমরা এই স্লুক আপ ফাংশনটি ব্যবহার করব এখন আমাদের টেবিলটি কিন্তু রো ওয়াইজ রয়েছে সেম টেবিলটি এখন রো ওয়াইজ ডেটাগুলো রয়েছে তো এখন এই ফাংশনটি কিন্তু আর ভি লুক আপ দিয়ে করা যাবে না এখন এই ধরনের যদি ডেটাগুলোকে আমরা রো ওয়াইজ সার্চ করি তাহলে কিন্তু আমাদের এইচ লুক আপ ফাংশনটি ব্যবহার করতে হবে তো এই জন্য আমরা এখানে যেমন এইচ লুক আপ ফাংশনটি ব্যবহার করছি এইচ লুক আপ তো এইচ লুক আপ নেওয়ার পর আমাদের প্রথমে একইভাবে দিতে হবে যে আমাদের লুক আপ ভ্যালু কোনটা এটি তারপর হচ্ছে লুক আপ অ্যারে কোথায় তাহলে আমাদের লুক আপ অ্যারে হচ্ছে এই টেবিলটি তাহলে লুক আপ অ্যারে হচ্ছে এই টেবিলটি তারপরে হচ্ছে রিটার্ন রো ইন্ডেক্স নাম্বার রো হচ্ছে কত নম্বর রো এক দুই তিন চার এখানে চার নম্বর তো এখানে আমার চার নম্বর দেওয়ার পর আমরা এখানে জিরো দিয়ে দিলাম এখন তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু দেখুন শিফাতের আইসিডি নাম্বারটা এদিকে দেখাচ্ছে কিন্তু দেখুন এখানেও আমরা ঠিক সেম এক্স লুক আপ ফাংশনটি ব্যবহার করব এখানে যেমন একটু আগে ব্যবহার করেছিলাম এখানে ব্যবহার করেছিলাম ভি লুক আপ এখানে ব্যবহার করেছে কিন্তু এইচ লুক আপ কিন্তু এখন কিন্তু আমরা এখানেও এক্স লুক আপ ফাংশনটি দিয়ে ব্যবহার করব এটাও কিন্তু হরিজেন্টালি ডেটাগুলোকে শেষ সার্চ
এখানে আর রিটার্ন করবে কোথায় রিটার্ন করবে হচ্ছে এইখানকার ডেটা করে রিটার্ন করবে তাহলে দেখুন এখানে কিন্তু নট অ্যাভেলেবেল দেখাচ্ছে এখন আমরা যদি এখানে টাইপ করি নেমটা সাপোজ শিফাত তাহলে শিফাতের ডেটাটা শো করছে এখন যদি আমরা এখানে অন্য কিছু লিখি সাপোজ এখানে টিমন লিখি টিমন তাহলে টিমনের ডেটাটা সরি এখানে যদি আমরা টিমন লিখি তাহলে টিমনের ডেটাটা শো করছে টিমন ফিফটি তাহলে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি যে একটি ফাংশান যেখানে এখানে যেমন ফিলুকাপ দিয়ে কাজ হচ্ছিল না এইস লুকাপ ব্যবহার করতে হয়েছে কিন্তু এক্স লুকাপ ভিলুকাপেও কাজ করেছে এই ইস লুকাপেও কাজ করেছে এখন আমরা দেখব যে ভিলুকাপ ফাংশানটি তার লুকাপ ভ্যালুর বাম পাশের কোনো ডেটাকে সে সার্চ করতে পারে না যেমন এখানে আমরা ব্যবহার করছি ভিলুকাপ ভিলুকাপ ব্যবহার করে আমরা প্রথমে লেখ ভ্যালু হচ্ছে আমাদের এটি তারপর আমরা এটি হচ্ছে আমাদের টেবিল এই টেবিলের বাম পাশের যে প্রথম কলামটি এটির রিটার্নটি শো করে অর্থাৎ শিফাতের রোল নাম্বারটি প্রদর্শন করো তখন সে কি করছে এখানে সে দেখাতে ব্যর্থ হবে অর্থাৎ আমরা এখানে এটাকে দিয়ে দিলাম নট অ্যাভেলেবেল দেখাচ্ছে কিন্তু আমরা যদি এখানে যেটি করতাম যে আমরা যদি টেবিলটাকে সিলেক্ট করতাম সাপোজ এখানে টেবিলটা সিলেকশন করে আমরা যদি এখানে ডান পাশের অর্থাৎ বাংলার মার্ক দেখতাম অর্থাৎ দুই দিতাম তাহলে কিন্তু সে শো করতো পঁচাত্তর অর্থাৎ ডান পাশের ভ্যালুগুলোকে সে সার্চ করতে পারে বাম পাশেরগুলোকে করতে পারে না কিন্তু এক্স লুকআপ ফাংশানটি দেখুন আমরা এখন এক্স লুকআপ ব্যবহার করব এক্স লুকআপ তাহলে এক্স লুকআপ দেওয়ার ফলে আমরা এখন দিচ্ছি কোথায় সার্চ করবে এখানে সার্চ করবে তারপর এটিকে কোথায় সার্চ করবে নেমেই সার্চ করবে তারপর আমরা দিব যে কোড কোনটা আমরা রিটার্ন করতে চাই তার রোল নাম্বারগুলো রিটার্ন করতে চাই তাহলে এখন দেখুন এখন লিনাজ রোল টু দেখাচ্ছে এরপর আমরা যদি এখানে দীপা টাইপ করি তাহলে দীপার রোল ফাইভ শো করছে তার মানে সে লেফটে রাইটে উভয় পাশেই ডেটাগুলোকে সার্চ করতে পারে এক্স লোকা ফাংশান এখন আমরা দেখব যদি কোনো একটা কলম আমরা ইনস্টার্ট করি তাহলে কি হয় তাহলে আমরা এখন এক নম্বর যে ফাংশানটি ছিলাম এখানে চলে আসি এটাকে আমরা একটু কপি করে নিই এখানে আমরা কপি করে নিলাম এই পেজটিকে আমরা একটু কপি করে নিচ্ছি তাহলে এখানে আমরা আর একটা পেজ পেয়ে গেলাম এখন দেখুন আমরা যদি এখানে একটা নতুন কলম ইনস্টার্ট করি দেখুন আমরা কিন্তু এখানে ভেলুক অফ ফাংশান ব্যবহার করেছি তারপর এখানে কিন্তু এক্স লোক অফ ফাংশান ব্যবহার করেছি আমরা যদি এখানে নতুন একটা কলম ইনস্টার্ট করি কি হয় দেখুন এখানে কিন্তু আইসিটির ঘরে কিন্তু সাতষট্টি চলে এসেছে তার মানে এখানে দীপার দীপার হচ্ছে আইসিটি নাম্বারটি ছিল চুয়াত্তর কিন্তু এখন সাতষট্টি চলে এসেছে তার মানে ইংলিশ নাম্বারটি কিন্তু আইসিটিতে চলে এসেছে কিন্তু নাইলার নাইলার নাম্বার দেখুন আইসিটি নাম্বার কিন্তু সাতচল্লিশ ছিল সাতচল্লিশই রয়ে গেছে অর্থাৎ এক্স লুকআপের ভ্যালুটি চেঞ্জ হয়নি কিন্তু আমি এখানেও দীপা করে দিয়ে দেখাই তাহলে হয়তো আপনাদের বুঝতে পারবেন যে আই এখানে দীপার আইসিটি নাম্বার কিন্তু চুয়াত্তর চুয়াত্তরই রয়ে গেছে কিন্তু দীপার এখানে নাম্বারটি চেঞ্জ হয়ে গেছে যখনই আমি নতুন কলাম নিয়ে আসছি আবার লক্ষ্য করুন এখানে ডিলিট করে দিচ্ছি এখন কিন্তু দুটোই চুয়াত্তর আছে কিন্তু যখনই আমি এখানে নতুন একটা সেল ইনসার্ট করছি তখন কিন্তু এটা সাতষট্টি হচ্ছে এটা চুয়াত্তর হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে নতুন কলম ইনসার্ট করলে এখানে ভ্যালুর পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ভ্যালু কাপে কিন্তু এক্স লুক ভ্যালুটা পরিবর্তন হচ্ছে না এবার আমরা দেখব এক্সেলে যদি কোনো একটা ডেটাকে আমরা ফিল করি যেমন আমরা এখানে ব্যবহার করছি ভিলুকাপ ভিলুকাপ ব্যবহার করে প্রথমে আমরা দিব হচ্ছে কোন থাইস ফিল করব এখানে এখন টেবিল এয়ারে কোথায় আমাদের টেবিল এয়ারে হচ্ছে এটি টেবিল প্রথমেই আমরা এখানে বাংলাটি দিব অর্থাৎ দুই নম্বর তারপরে আমরা এখানে শিরো দিলাম তো এটিকে যদি আমরা এখন ট্র্যাক করি দেখুন কি হয় এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটটি নাইনটি ঠিকই দেখাচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি হচ্ছে দেখুন এখানে যখন আমি ডাবল ক্লিক করছি দেখুন এখন কিন্তু টেবিলটি এই সেলে চলে এসছে তার মানে এখন এখানে আসলে প্রপারলি দেখালেও কিন্তু আসলে দেখুন টেবিলটি কিন্তু সরে এসেছে টেবিলটি কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে তাহলে এভাবে কিন্তু প্রপারলি ডেটাগুলো শো করবে না এখন আপনি যদি এখানে ফিক্স করে দেন এই টেবিলটিকে এখানে যদি লক করে দেন লক করে দিলাম এখন যদি আমি ড্র্যাক করি সেক্ষেত্রে আমাদের ডেটাটা 
तक क्योंकि टेबिलिटी फिक्स आंतु डेटा नट अवेलेबल देखा तरह यह फिल कर ले प्रपारलि हमारे डेटागुल्लो एखे अन्न को डेटा थकले आसले एक मिसमैच कर तरह के ठीक करा जाए क्योंकि फांगशनटर मध्य अनेकगुलो अन्न्य फांगशन व्यवहार कर क्या करते हैं फिलो कपर क्षेत्र में क्योंकि एक्सलो कपर क्षेत्र में फिल करते गले कि करते हैं अटोमेटिकली फिल कर ले फिल हो जाए देखो ये लिखब एक्स लुकअप लिखार पर आप दीब प्रथम लुकअप फेल होता तर कमा कथा सार्च कर सार्च कर रिटार्न कर बांगलार मार्कगुल रिटार्न कर बस हम एंटार कर लगभग ये ड्रैक करार साथे साथ लक्ष्य कर सबगलो गए प्रपारलि देखा ये ये लक्ष्य कर प्रपारलि देखा पास ये अटोमेटिकली शो कर तरह एखे को इम्पैक्ट पड़े नहीं एबार् देखो एक चमत्कार जिन से ही हे एम देखो जो भिलुका फांगशन की फुल रेजर मध्य क्ज करना क्यों एक्सलुका फांगशन की फुल रेजे व्यवहार करतेब जमन एखे जो व्यवहार करी जे भिलुकप भिलुकप देर पर दिल लुकअप फैल हो लुकअप टेबिल होटी एटी टेबिल तपर हमें रिटार्न कलम इंडेक्स जो इन्हें व्यवहार कर चेषा करी सबग रिटार्न करते जा तीन चार हमारे जो इन एखे दई तीन चार एखे लिखी तुम्हें को रेजल्ट पाना एखे एक साथ रिटार्न करबा माल्टिपल फैल रिटार्न करते क्योंकि ये देखो आपने माल्टिपल रिटार्न करते माल्टिपल कलम डेटागुलो को रिटार्न करतेब ता एखे हमें लिखी एक्स लुकअप एक्स लुकअप कथाय खुजे का खुजे एटा के खुजे यार भूटा के खुजे कथाय खुजे एखे खुजे तपर रिटार्न करगुल एगुली देख सबगलो अटोमेटिकली चले जस्ट सिलेक्ट कर दी सबगलो एखे अटोमेटिकली पास चले ये लक्ष्य करो क्यों एक ग्रे कलर चले आसा जो तो ब्राइट एगो क्यों ब्राइट ना अर्थात एगो स्प्रिल अटोमेटिकलीगुलो चले तो ये फुल रेंज से अटोमेटिकली निजे नहीं नहींगलो क्यों एखे को जा माल्टिपल डेटागुलो के रिटार्न करतेब एक एखंड देखो कि भाव एक फांगशनर मध्य यूकअप के व्यवहार करते चलो सर्वाधिक व्यवहित साम फांगशन के एक्सलुकअप फांगशन मध्य जो दिए दीता कि है तेल एक्सलुक फांगशन की व्यवहार करा के सार्च करब एक ही फैलोटा के सार्च करब कथाय सार्च करब ये कि करबा कि रिटार्न चाहिए डेटागुलो के दिए दिल्ली कि भाव देखने जार नाम लिखब तर टोटाल फैलोटा रिटार्न कर नाम टाइप करी सपोज नायला नायला टोटाल भैलूटा एखे शो कर एक फांगशन मध्य आसलो फांगशन के व्यवहार करतेब और अनेकगुलो व्यापार रही है तो आज के भिडियो अनेक बस दीर्घ हो गो आज ए पर्त आसले भिडियो अपनी केम लेगे से मंत्य करबें और ये फीचरगुलो एटर आो जो एडभांस फीचरगुलो रही है ये आसले को देखाना है शुदुम्र तीन विषय देखाना हो ए फिलुकपर संगे एटर पार्थक्य वटार सुविधागुलो देखाना होटर आो अनेक चमत्कार चमत्कार फीचार रही है जो अपनी सेगल देखते चान जानते चान तबश्य कमेंट कर देखा हे परवर्ती भिडियोते पर्यटन सबा सुस्थ आल्ला हाफिज